আচ্ছা ঠিক আছে করেন আপনি তাহলে এখন ইনস্পেকশন ডিউরিং অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট শেষ এবারে কি করতে হবে ফিল কি পেসি प्रश्न कर তাহলে যদিও আমাকে হ্যান্ড দেখতে বলেছে কিন্তু হ্যান্ডের মধ্যে কিন্তু রেডিয়াল পালসটাও চলে আসবে হ্যান্ডের তো অনেক রকম অসুখ আছে এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের প্রবলেম আছে না যেখানে এরকম হইতে থাকে তারপর নিউরোলজির প্রবলেম আছে না পার্কিনসনিজমে হাত এরকম ট্রেমর হয় ঠিক না তাহলে তো ট্রেমর একটা বিষয় আছে আসলে উনি হয়তো একটা রুগী যিনি যার আসলে রেডিয়াল পালস অ্যাক্সিডেন্ট আছে ডান দিকে রেডিয়াল পালস বাম দিকে রেজাল্ট পালস হয়তো ওনার অ্যাবসেন্ট আছে এবং আমাকে এক্সামিন হ্যান্ড করতে বলা হয়েছে সেই জন্যই ইউনিভার নো হ্যাঁ রেডিও রেডিয়াল ডিলে পাই আমরা বা রেডিও ফিনারাল ডিলে পাই আর অ্যাবসেন্ট পালস অ্যাথ্রোস্পিরোসিসের জন্য হইতে পারে এখানে এখানেও কর্টিশন এখানে হইতে পারে অথবা টাকাশুস ডিজিজ বলে একটা ডিজিজ আছে সেখানেও পালস থাকতে নাও পারে তার মানে আমাকে বুঝতে হবে তিনটা জিনিস যেটা সম্ভবত সরাসরি রিউমাটোলজির এক্সামিনেশনের সঙ্গে জড়িত নয় সেটা যেন আমি ভুলে না যাই তার জন্য আমি পালসটা দেখে ফেললাম যে কোনো একটাতে পালস তোমরা জানো রেট রিদম ভলিউম ক্যারেক্টার ইত্যাদি যদি ইরেগুলার পাও তাহলে অ্যাকচুয়াল ফিবলেশন আছে কি না সেটা ভুলে ফেললাম পালস দেখে ফেললাম দুই দিকে পালস কম্পেয়ার খুব জরুরি না এটা আসলে পালস এক্সামিনেশন যখন করতে বলি তখন কম্পেয়ার তুমি একটাতে পালস দেখে ফেললাম ঠিক আছে হাতে এরকম করে আউট স্টেজ ফ্যানটা তুমি ট্রেমর আছে কি না দেখলাম যদি মনে হয় একটু ফেমর আছে সো ইউ জাস্ট গুড এ পিস অফ পেপার তাহলে পেপারটা এই যে থাইরয়েড এক্সামিনেশনে যেটা আমরা করি থাইরয়েড এক্সামিনেশন হ্যান্ড এক্সাম থাইরয়েডের জন্য অ্যাসোসিয়েটেড হিসাবে তাহলে পাস দেখেছি ফ্রেমর দেখেছি এবং এরপরে আমি দেখব টেম্পারেচার কোনো একটা জয়েন্ট যদি এক্সট্রিমলি সলেন থাকে ধরো এই রিজনটা অনেক ফোলা আছে ওইটা ফোলা নাই ওনার আসলে সবগুলি জয়েন্টেই চলে না সেই যে দেখো পিআইপিগুলো এই যে দেখছো স্পিন্ডল স্পিন্ডলিং আছে এখানে এখানে একটু স্পিন্ডল ডিফর্মিটি হয়ে গেছে দেখছো তাহলে আমি একটু জাস্ট দেখে নিলাম একটু হ্যাঁ দেখে নিলাম একটু এইদিকে এইদিকে হেলদির সঙ্গে আনহেলদি এটা আসলে দুইটাই তো একই রকমই অবস্থা একটা যদি ফুলে যেয়ে থাকে তাহলে ওটা আনহেলদি তার সঙ্গে হেলদি তার সঙ্গে আমার সঙ্গে বা আরেকটা একেবারে আনএফেক্টেড এলাকাতে করলাম যেটা আমার ফোকাস অফ ইন্টারেস্ট ফুলে আছে ওকে ওইটার হোমোলোগাস পার্ট ওকে একবার অন্য আর একটা জায়গাতে আমি টেম্পারেচারটা দেখে নিলাম তাহলে পালস ফ্রেমোর টেম্পারেচার এরপরে কি হবে এরপরে আমি টেন্ডারনেস দিয়ে শুরু করব এবং জয়েন্টের মুভমেন্টগুলো দেখব এটি তো মূলত কাজ তাহলে টেন্ডারনেস দেখবার জন্য সাধারণত আমরা ডিসকাল জয়েন্ট দিয়ে শুরু করি অ্যান্ড হোয়েন ইউ আর ফিলিং ফর টেন্ডারনেস ইউ আর লুকিং অ্যাট হার ফেস তাহলে এই দিন দেখো ব্যথা লাগে আমি বলি আমরা এই দিক থেকে করি ওই দিক থেকেও করতে পারি তুমি যেটাই করো করতে পারি অসুবিধা নাই তো তাহলে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আপনার কোনো ব্যথা লাগে কি না বলবেন উনি বল তাহলে ব্যথা এমন হতে পারে আমি এখানে চাপ দিয়েছি উনি ওনার ব্যথা লাগছে কিন্তু ওনার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনে চেঞ্জ নাই সেটাও তো গ্রেড ওয়ান টেন্ডারনেস আমি চাপ দিলাম এইটা কত প্রেশার দেবো এটা তোমাকে বুঝে শিখতে হবে যে কত ফোর ডাইম পার মিটার স্কোয়ার বা এরকম একটা এই চাপটা আস্তে আস্তে তোমার অভ্যাস হবে এখন যদি তোমার হাত নিয়ে যদি আমি চিপে ধরি তাহলে তো তোমার দেখা হবে তাই না প্রচণ্ড জোরে কে আছে এই দিকে আসো ব্যথা লাগে আগে লাগে এখন তুমি একটা লেভেল কোনোই ব্যথা পায় না জিরো 
আর উনি ব্যথা পাচ্ছে কিন্তু উনি সেটা ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনে চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে পেশেন্ট ডাজ নট ফিল পেইন জিরো পেশেন্ট ফিলস পেইন বাট নো চেঞ্জ ইন এক্সপ্রেশন সেটা হচ্ছে গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু হচ্ছে পেশেন্ট হ্যাজ পেইন অ্যান্ড পেশেন্ট উইন্সেস আর ফেস পেশেন্ট উইন্সেস দেখা উইন্স করলো তাহলে এটা হচ্ছে গ্রেড টু আর গ্রেড থ্রি হবে কি চাপ দিলাম দেখাও হলে অবশ্যই উইন্সেস অ্যান্ড উইড্রস দুইটা ডাব্লিউ পেশেন্ট উইন্সেস অ্যান্ড উইড্রস আর গ্রেড থ্রি গেল গ্রেড ফোর হচ্ছে এবারে ওই হাতটা দেখি না স্যার না স্যার আর দিন না স্যার না স্যার না স্যার না স্যার হ্যাঁ তার মানে পেশেন্ট ডাজ নট অ্যালাউ টু টাচ এটা হচ্ছে গ্রেড ফোর টেন্ডারনেস তাহলে গ্রেড ফোর টেন্ডারনেসটা কিন্তু বায়ু বিষয় তাই না ডাজ নট অ্যালাউ টু টাচ হ্যাঁ কিন্তু তুমি হাতই দাও নাই কিন্তু গ্রেড ফোর টেন্ডারনেস বুঝে গেছো দেখো কেমন ব্যাপার হলো হাত না দিয়ে টেন্ডারনেস বোঝা যায় যায় এই যে গ্রেড ফোর টেন্ডারনেস দেখি আপনার না স্যার তাহলে গ্রেড ফোর ঠিক আছে তাহলে এখন তাহলে বলতে হবে গ্রেড ওয়ান টেন্ডারনেস তো তুমি ফেস দিকে বুঝতে পারবো না ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলছি না তুমি গ্রেড ওয়ান বুঝবা ওনার মুখের দিকে তাকায় উনি ফিল করছে তাহলে আমাকে বলতে হবে আপনি ব্যথা অনুভব করলে বলবেন লাইক দ্যাট ব্যথা আছে কিন্তু ফেসই চেঞ্জ হয় আমি আমি ইচ্ছা করে ব্যথা কম বেশি করে তোমাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি আমাকে তো একই রকমভাবেই দিতে হবে তাহলে রিস জয়েন্ট তাহলে বগি অ্যাপিয়ারেন্স থাকবে সোলেন থাকবে কখনো কখনো ফ্ল্যাকচুয়েশন থাকবে সোলেন বেশি হলে ফ্ল্যাকচুয়েশনও থাকতে পারে নি জয়েন্টে যেটা আমরা করি ফ্ল্যাকচুয়েশন করি না তাহলে হ্যাঁ ক্যাপিটাসটা ফাইন ক্যাপিটাস থাকে তাহলে ক্যাপিটাসটা বোঝার জন্য হচ্ছে এই যে এক হাত দিয়ে করব আর এক হাত দিয়ে ফিল করব এক হাত দিয়ে ফিল করেছি আর এক হাত দিয়ে এটাই এইটার জয়েন্টের জন্য লাগবে না আমি জাস্ট টুরিস্টের জন্য এরপরে মেটা কার্পালস মেটা কার্পালের আসলে মেটা কার্পালের রিস্টের পরে এই ওকে দেখা লাগলে বলবেন তুমি আসো এদিকে আসো তুমি এসে দেখো এই 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 দিকে তো অনেক জায়গা খালি আছে এই এই এগুলো কি মেটা কার্পাল হেড মেটা কার্পো ফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্টে টেন্ডারেন্স দিচ্ছি তারপরে পিআইপি পিআইপিটা হচ্ছে এই আমি আমি সাইড টু সাইড ফিক্স করব উপরে নিচে প্রেস করব দ্রুত করা সম্ভব এখানে তো দুইটা নাই পিআইপি ডিআইপি নাই এখানে শুধু আইপি ঠিক না মেটা কার্পাল করেছিলাম এইভাবে এইভাবে আর পিআইপিটা হবে উপরে নিচে ফেল উপরে নিচে এগেন ডিআইপি ডিআইপিটাও তাই তাকিয়ে আছে ওকে ঠিক আছে এই যে ঠিক আছে বুঝতে পারছ দিস ইজ আই এম ফিক্সিং অ্যান্ড আই এম প্যালভেটিং আই এম প্যালভেটিং দিস ওয়ে আই এম ফিক্সিং দিস ওয়ে হ্যাঁ হয়ে গেল তাহলে সব জয়েন্টে কিন্তু হয়ে গেল মুখের দিকে চেয়ে আছি বলতে হবে কোনো জয়েন্টে ব্যথা লাগলে বলবেন আর গ্রেড টু থ্রি থ্রি ফোর হইলে তো ওনার আর তোমাকে আর জিজ্ঞেস উনি এমনি তুমি টের পেয়ে যাওয়া ওকে এরপরে হচ্ছে আমি টেন্ডারনেস দেখে তাহলে আমি বুঝে গেলাম যে এখানে গ্রেড ওয়ান টেন্ডারনেস এগুলোতে সব ওয়ান টেন্ডারনেস এইটাতে সম্ভবত গ্রেড টু টেন্ডারনেস বা থ্রি টেন্ডারনেস এইটা বুঝে গেছি আমি হ্যাঁ তারপরে এখন আমি তাহলে পালস টেম্পারেচার ইত্যাদি দেখে ফেলেছি প্যাসিভ অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট দেখে ফেলেছি এরপরে হ্যাঁ কার্ড এরপরে আমরা মাসল স্মল মাসলসগুলো দেখবো স্মল মাসলগুলো দেখবার জন্য একটা কার্ড দিয়ে করতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে ফ্রম এন্ড সাইন দেখি এটা ধরেন এইভাবে এইভাবে এখানে দিয়ে এখানে হ্যাঁ লাগান হ্যাঁ এটা দিয়ে দুই দুই হাতে এরকম করবে হ্যাঁ এই তাহলে এটা যদি ওনার কি বলে অ্যাডাক্টার পলিসিস যদি ওনার দুর্বল হয় তোমার তোমার যদি এই অ্যাডাক্টার পলিসিসটা দুর্বল হয় তখন তুমি কি করবা এটা এটা নর্মাল আছে ধরে আসো ফার্মলি ধরে আসো ধরে থাকেন চাপ দিয়ে হ্যাঁ তার মানে ওনার অ্যাডাক্টার পলিসিসে কোনো দুর্বলতা নাই যদি ওনার এই অ্যাডাক্টার পলিসিসে বা আমার এই এটা যদি দুর্বলতা থাকতো উনি কী করতো এই জায়গাটা কারণ এখানে তো এখানে তো উইক তখন উনি কী করতো এরকম পিঞ্চ করে রাখতো বুঝেছ তাহলে এইটা ঠিকই নর্ম এটা নর্মাল আর এই যে পিঞ্চ করে আছে গ্রিপটা এই গ্রিপে উইকনেস এই গ্রিপটা ছুটে যাচ্ছে তখন উনি এটা এরকম করে তাহলে এইটা ফর্মেন্স হয় তাহলে এই এরপরে দেখি হ্যাঁ এই আঙ্গুল দেখি এই করে রাখেন হ্যাঁ 
ओके तुम ही तुम्हारे यंग बुल्ले तापर इटा देखिए कोरेटा कोरेटा तुम ही तुम्हारो इटा दिए ठीक है से तापर इटा देखिए तुम ही तुम्हार तुम्हार शापिक्के उनार स्टेन टा बिचार करे चो ओके तापोडे देखिए ऊपर दिखना है एब्डक्टर एब्डक्टर पॉलिसिस ऊपर दिखना है एब्डक्टर पॉलिसिस नैन नीचे दिखे चाब दें एगेंस्ट द रेजिस्टेंस ये उनको रें ये पर हफ्ते ये भावे कर बें ये भावे कर बें करें ये पर हफ्ता बाहर दिखे नहीं बें बाहर दिखना है ताले फ्लेक्सर पॉलिसिस देख लाम फ्लेक्सर पॉलिसिस चाब दें भीतर दिखे दो रहता क्या एगेंस्ट द रेजिस्टेंस फ्लेक्सर पॉलिसिस एगेंस्ट द पॉलिसिस एक्सटेंसर पॉल बाहर नहीं वो इधर जो अवस्था थे भीतर दिखने हैं एडक्टर पॉलिसिस एब्डक्टर पॉलिसिस प्रोतिटा मासूल लेर स्ट्रेंथ देख बो एगेंस्ट रेजिस्टेंस जी मासूल ला जेदी के काज करे एडक्टर पॉलिसिस देखते के लिए चाब दें एगेंस्ट रेजिस्टेंस देख बो खूब भालो स्ट्रेंथ आसे काटते स्टेस इर पोरे अंगुल गुलो फक करे ताले एगलो 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 की देख एडक्शन देखी चिलाम ना इंटरसी मसले एडक्शन की करे पामर पामर इंटरसी और एब्डक्शन की करे डेब डॉर्सल इंटरसी पामर इंटरसी पैड पामर एडक्शन एडक्शन की देख लीजिए शोभे की से एब्डक्शन टा डॉर्सल इंटरसी करे अंगुल फाक करे हैं फाक करे फाक करे नहीं अंगुल ये अंगुल फाक करे हैं करे 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 इटा डॉर्सल इ तब पढ़े ओपोनेंट सिर्फ हम कौन देखी कौन 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 आ हैं तार दे दूर था क्या हैं छाले निबर छेड़ दें हैं छाले अरे अरे कंगुल आ दियो ए हैं ए इटा इटा हैं ओपोनेंट्स पॉलिसी देखो एक तो दूर देख ली हुई गलो ताले कार्टेज दी एडक्शन एब्डक्शन देखी चला मैं फक करें इटा दिए आर ओपोनेंट्स द फ्लेक्सर पॉलिसी, सेक्सटेंसर पॉलिसी। एर पड़े, इगली कॉन्टैक्ट की मसल सप्लाई और तो हमारे ख्यालों में ही, जब राफली तो तुम रबूत लाम। एर पड़े अमी मोटा मोटी भावे मसल एर एग्जामिनेशन शेष, बा मोटर एग्जामिनेशन शेष। एर पड़े अमी सेंसरी देखो, सेंसरी माने एक्टिविटे दुइचोबी, ठीक ना? हाँ पामर ग्रिप पिंसर ग्रिप ठीक है सर कॉलर जाए हैं देखा देखिए पामर ग्रिप से भले ही बोलते देखिए तो धारण चार दिन इटर चे इटर चे पामर ग्रिप देखिए हाँ कॉलर हैं ठीक है सर देखते इटर इटर ग्रिप स्टेंड है ठीक है सर पामर पामर ग्रिप हैंडल कोऑर्डिनेशन स्टोर हैं हैंडल कोऑर्डिनेशन बेर कोम कुछ � आर आर कोऑर्डिनेशन तो आमितर सेरेबलर फंक्शन देखती है ना आमितर मेटलोजी एक्सामिनेशन सेरेबलर फंक्शन तो वो शो बोलते पारो सर हैंडी सेरेबलर फंक्शन देखें ये हैंडी ठीक है सिस्टर तो दिस डाय जो को कैनिशी और देखा जाए तो हैंड एक्सामिनेशन करते बोल ला हमला सेरेबलर दिखा उतना जाए � तार पड़े अपन लास्ट टाइम से हम लोग चले आए हम लोग अपन सेंसरी देखो सेंसरी देख ले अमी अमोन एक ता जगह टच कर बो जनो एक ता नाप एक ता एक ता परिफल नाप एक ता डाउनवर्ड टाइम टच करे ताले ये ये खाने इटा किनार इटा इटा रेडियल नाप होती ये जगह ताते आर इटा ची मीडियम नाप तार पड़े ए छोए, छोए, तो है ना सिक्स, हाँ सिक्स, सिक्स, ये दो टा सिक्स, सेवेन, एट, तो है तो, डाउन मटोम, ताले, ताले आमी जो दी एक है ना टच कोरी, चौक बंदो करें, कौन आते टच कोर्स थी, तेर पान, तेर पान है, तेर पान, चौक बंदो रखें, तेर पान, ताले रेडियल, रेडियल नाप वो देखे थी, सर्विकल सिक्स वो देखे � मीडियम नाप वो देखी थी आर आर सेवेन वो देखी थी वो इकन उताई कर लाम ये परे ये परे ये परे अलग नाप वो देख लाम सी तो देख लाम रेडियल नाप सिक्स मीडियम नाप सेवेन अलग नाप एट 
শুধু এটা পেইন্ট দিয়ে করলাম আর তুমি টাচ দিয়ে করতে পারো কটন উইক দিয়ে একটু টাচ করে দেখতে পারো জাস্ট টের পান কিনা দেখে ফেললাম এরপরে ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটির ওইটা যে প্রিন্সার গ্রিপ কি বলে এটা হচ্ছে কি গ্রিপ পাওয়ার গ্রিপ পাওয়ার গ্রিপ প্রিন্সার গ্রিপ দেখতে পারো আর কি প্রিন্সার গ্রিপটা হচ্ছে অপোনেন্স দিয়ে মোটামুটি হয়ে যায় তাহলে পাওয়ার গ্রিপ প্রিন্সার গ্রিপ পাওয়ার গ্রিপ হচ্ছে এটা চার দেন হ্যাঁ এই এটা হচ্ছে এটা এটা কি এটা প্রিন্সার আর পাওয়ার গ্রিপ হচ্ছে এই দিক দিয়ে ধরে ঠিক আছে এই দিক দিয়ে ধরলে পাওয়ার গ্রিপ আর কি এখান দিয়ে অনেকগুলোটা ধরেন দেখি এইভাবে ধরেন হ্যাঁ হ্যাঁ ধরেন এটা পাওয়ার আর এটা প্রিন্সার একটা গ্রিপ হলেই হলো যে চাপ দিয়ে ধরেন এই এই গ্রিপটুকু দেখলেই শেষ ধরেন হ্যাঁ ঠিক আছে গ্রিপটা শেষ এরপরে আপনি কি চাবি খুলতে পারেন আপনি আপনার বোতামটা একটু লাগান বা খোলেন আপনি একটু এক গ্লাস পানি এই গ্লাসটা ধরেন আপনি একটু কলমটা ধরেন ধরেন তো কলমটা হ্যাঁ লেখার মতো করে ধরেন ওনাতে হ্যাঁ লেখেন তো দেখি তার মানে আমি ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি বা একটা চাবি কীভাবে খুলবেন দেখান তো এটা যদি একটা চাবি হয় কিভাবে দিয়ে খুলবেন দেখান তো তালার মধ্যে দিয়ে ঠিক আছে তাহলে এই এটা ফাংশনাল এক্সপ্রেস এক্সপেক্টটাও দেখা হয়ে যাবে তারপরে লাস্ট বা নট দ্য লিস্ট দু একটা প্রভাবিশন টেস্ট টিমেল সাইন ঝিন ঝিন করলে বলবেন ঝিন ঝিন করে কার্পাল টানের উপর ইমিডিয়েট নার্ভে ডিস্ট্রিবিউশন এনার্জি ঝিন ঝিন করে কিনা ঠিক আছে টিমেল সাইন আর একটা হচ্ছে ফিঙ্কল স্ট্যান্ড সাইন এই ওনার সাইনোভাইটিস আছে তো পুরোটা দিয়ে ব্যথা লাগতে আছে কিন্তু স্ট্যান্ড সাইন হচ্ছে এই যে অ্যাপডাক্টার পলিসিস লঙ্গা সিক্সটেন্সের পলিসিস বেভিজের টেন্ডারে তাহলে কি করতে হবে এই যে থাম্বের বেস এখানে এইখানে আলনার ডেভিয়েশন করবো এই জায়গাটাতে ঠিক আছে এই 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 জায়গাটাতে স্ট্রেস তৈরি করবো তাহলে এটা হচ্ছে ফিঙ্কেল স্ট্যান্ড সাইন যেটা কি না অ্যাপডাক্টার পলিসি সঙ্গে সিক্সেন্সের পলিসিস বেভিজের টেন্ডারের ইনফরমেশনটা বোঝায় তার নাম হচ্ছে ডি গর্ভেন্স ডেনোসাইনোভাইটিস ডি কিউটিতে ফিঙ্কেল স্ট্যান্ড সাইন পলিসি হয় ডি গর্ভেন্স ডেনোসাইনোভাইটিস বোঝা যাবে আমরা প্রচুর আউটডোরে পাই এইখানে পেইন এখানে পেইন এবং ওইটা করে আমরা প্রভোকেশন টেস্ট করি এইটা একটা প্রভোকেশন টেস্ট ফিঙ্কেল স্ট্যান্ড সাইন টু এলিসি ডি গর্ভেন্স ডেনোসাইনোভাইটিস and tinel sign to elicit couple condition okay tale motamoti bhabe hand examination shesh golf niye amra arekshon alochona korbo agami shopte amra